Hôm nay, Captain Bear sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ năng speaking khi đi thi TOEFL IBT. Về sách, mấy bạn có thể mua bộ How to Master Skills for the TOEFL IBT của nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì bộ sách này, cách trình bày và cách hướng dẫn luyện tập rất hay sẽ giúp cho các bạn cải thiện kỹ năng của mình rất nhiều. Các bạn có thể mua bộ Advanced hay bộ Basic gì cũng được hết. Quan trọng là mấy bạn mua quyển sách về, rồi mấy bạn học từ đầu cho đến cuối quyển sách, thì bảo đảm các bạn sẽ lên level. Vậy quyển sách này có 6 chương tương ứng với 6 câu hỏi trong đề thi Speaking TOEFL IBT và mình sẽ làm quen với lý thuyết của từng chương trước. Đây là lý thuyết Speaking chương 1 tương ứng với câu hỏi số 1 của đề thi Speaking TOEFL IBT. Thường thì câu hỏi số 1 nó sẽ kêu mình mô tả những gì xung quanh mình. Ví dụ như cái gì mình thích nhất, đáng nhớ nhất. Ví dụ như mô tả người nào đáng nhớ nhất trong cuộc đời của bạn, sự kiện nào đáng nhớ nhất, cuốn sách nào bạn thích đọc nhất, cá tính nào của người bạn mà bạn xem là quan trọng nhất. Như vậy, mình thi speaking của TOEFL IBT thì mình không có thi với giám khảo, mà mình sẽ thi trên máy vi tính. Và những gì mình nói sẽ được ghi âm lại, rồi người ta mới chấm điểm cho mình. Vậy thì trên màn hình vi tính sau khi nó hiện cái đề lên thì nó sẽ nói bạn có 15 giây để chuẩn bị bíp sau đó nó cho mình nó đếm ngược 15, 14, 13, 12, 11 cho đến 1 sau đó nó nói bạn có 45 giây để nói sau đó nó bíp một cái thì hết 45 giây thì nó sẽ nói là bạn ngưng nói đi bởi vì bạn nói tôi cũng không có ghi âm nữa cho nên trong 45 giây đó làm thế nào để mà mình có thể nói được, mô tả được theo như cái đề Thì mình phải có cái cấu trúc Thứ nhất, mình phải có câu khẳng định Ví dụ như cái đề Describe a memorable person in your life Thì câu đầu tiên của mình là mình phải khẳng định The person who is the most memorable person in my life is My middle school PE teacher Tức là Người mà đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi Là thầy giáo dạy thể dục của tôi Sau đó mình nêu hai lý do Mình nói first Sau đó mình nói lý do thứ hai second Rồi mình có một câu kết luận Mà câu kết luận này Nó có thể giúp cho mình áp dụng Sang những cái bài khác nữa Đó chính là câu It is all of these things that have made him The most memorable person in my life Tức là chính vì những lý do trên Mà đã làm cho thầy là người thầy đáng nhớ nhất Trong cuộc đời của tôi Vậy mình sẽ tưởng tượng Trên màn hình vi tính của mình khi mình đi thi Thì cái đề thi câu hỏi số 1 Nó sẽ hiện lên như thế này What is an activity that you enjoy doing with your friends and why? Đó là dạng đề. Sau đó nó hiện lên chữ Preparation time 15 seconds Sau đó response time 45 seconds Và bây giờ mình sẽ cùng phân tích một bài mẫu với cái đề là Choose a memorable person in your life and explain why he or she is memorable. Vậy mình sẽ phân tích bài này Mình thấy bài này nó có câu đầu tiên là câu khẳng định Người ta hỏi Người nào đáng nhớ nhất trong cuộc đời của bạn Thì mình phải khẳng định trước As far as I'm concerned The person who is the most memorable to me Is my middle school PE teacher Về phần tôi Người mà đáng nhớ nhất đối với tôi Là giáo viên dạy thể dục của tôi Sau đó nó có thêm câu I believe this for the following reasons Tôi nghĩ như vậy vì những lý do sau Thì câu này mình cũng có thể áp dụng cho những đề khác Sau đó nó đến nêu lý do thứ nhất First Lý do thứ nhì Second of all Vậy nó nói First he taught me how to play many different sports Like baseball, basketball and soccer effectively Tức là Thứ nhất Thầy dạy cho tôi cách chơi nhiều môn thể thao khác nhau Chẳng hạn như Baseball, basketball và soccer một cách hiệu quả Second of all He didn't just teach me how to play sports 
He also instructed me in philosophy. He taught me that doing my best is always more important than winning or losing. Lý do thứ nhì, thầy không những chỉ dạy tôi cách chơi thể thao mà thầy còn hướng dẫn cho tôi về triết lý nữa. Thầy dạy cho tôi rằng làm hết sức mình thì luôn luôn quan trọng hơn thắng hay bại. Sau đó mình có một câu kết luận. It is all of these things that have made him the most memorable person in my life. Chính vì những lý do trên mà khiến thầy là người thầy đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Và câu này cũng là câu mình có thể áp dụng cho những cái đề khác. Hoặc là một cái đề khác kêu mình mô tả the most important characteristic of a good friend. Vậy bài mẫu này mình cũng sẽ thấy nó có câu khẳng định. I regard generosity as the most important characteristic for a good friend. Sau đó nó nêu hai lý do, bắt đầu bằng to begin with và sau đó là in addition. Vậy cách học của quyển này là mình cứ mở sách ra, rồi mình chọn một cái topic nào đó, sau đó mình cho mình thời gian là 15 giây và 45 giây để trả lời, để xem trong 45 giây đó mình có nói được hay không. Đối với những bạn yếu mà trong 45 giây đó mình vẫn còn ú ớ, mình không có nói được Thì mình nên mở phía sau của quyển sách ra Rồi mình học thuộc lòng những cái sample response, những bài mẫu Thì quyển sách này cách trình bày của nó là mấy bạn xem Có cái hình cái đĩa, nó ghi số 1 gạch ngang 03 Có nghĩa là bài mẫu của cái topic này là ở đĩa 1 bài số 3 As far as I am concerned, the person who is the most memorable to me is my middle school PE teacher. I believe this for the following reasons. First, he taught me how to play many different sports, like baseball, basketball, and soccer effectively. Second of all, he didn't just teach me how to play sports. He also instructed me in philosophy. He taught me that doing my best is always more important than winning or losing. It is all of these things that have made him the most memorable person in my life. Vậy mấy bạn thấy rõ ràng là chỉ cần có sách với có đĩa là mình có thể tự học và cải thiện kỹ năng speaking của mình. Có một số bạn ở bên lớp IELTS khả năng nói rất là yếu. Thì sau khi mấy bạn học thuộc lòng những cái sample response này một khoảng thời gian thì mấy bạn đã cải thiện cái kỹ năng speaking của mình lên một cách đáng kể Tức là mấy bạn đã bắt đầu biết uh, phản xạ nhanh hơn Và nói có logic hơn nữa Thông qua việc nghe đĩa, rồi đọc theo, rồi học thuộc lòng Sẽ giúp cho mấy bạn cải thiện kỹ năng listening và speaking của mình Mấy bạn có thể tham khảo bài viết nghe nhắc đọc cách học của con nhà nghèo hiếu học mà Captain Bear đã post ở Facebook và web Học được lòng luôn giúp cho mấy bạn có khả năng phản xạ tốt hơn Đồng thời sẽ có thể phân ra cho những topic khác Và đây là một ví dụ điển hình Second of all, he didn't just teach me how to play sports, he also interested me in philosophy. He taught me that doing my best is always more important than winning or losing. It is all of these things that have made him the most memorable person in my life. <cười> Vậy chúc mấy bạn sớm thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn là làm sao để nghe giỏi, làm sao để nói giỏi. Đơn giản lắm chỉ việc mở đĩa lên, đọc theo rồi học thuộc lòng những sample response đó sao cho khi mình đọc lại mình có thể đọc theo tốc độ của đĩa như vậy kỹ năng của mình sẽ ngày càng cải thiện lên chúc mấy bạn học tốt ha